সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য এবং তাদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকার ডাকঘর সঞ্চয় স্কিম এবং ডাকঘর সঞ্চয় হিসাব চালু করে দিয়েছিল যেখানে মুনাফার পরিমাণ প্রায় ব্যাংকের চেয়ে দ্বিগুণ কিন্তু দুই সালের এই সময় এসে সব কিছু যেন উলটপালট হয়ে যাচ্ছে নতুন বেশ কিছু নিয়ম এখানে কার্যকর হয়ে গেছে লিমিট থেকে শুরু করে এমনকি মুনাফার পরিমাণ তার উপর উৎসকর এবং বিভিন্ন পেপার সেখানে এখন প্রয়োজন হবে তো দুই হাজার বিশ সালের আপডেট অনুযায়ী এই সব কিছুই ডিটেলস আজকে আমি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব ডিটেলস বাই ডিটেলস এ টু জেড সবাইকে অনুরোধ করব ভিডিওতে লাইক দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে প্রথমে চলে আসা যাক লিমিটেড পরিমাণ ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে পূর্বে সাধারণত একক নামে ইনভেস্ট করা যেত সর্বোচ্চ তিরিশ লক্ষ টাকা এবং যোগ্য নামে সর্বোচ্চ ষাট লক্ষ টাকা কিন্তু সরকার নতুন একটা নোটিশ দিয়েছে যে নোটিশের ভিত্তিতে এখন থেকে একক নামে ইনভেস্ট করা যাবে সর্বোচ্চ দশ লক্ষ টাকা এবং যোগ্য নামে সর্বোচ্চ বিশ লক্ষ টাকা অনেকে হয়তো বা বলবেন সরকার এটি কেন করছে অনেক কালোবাজারিরা আছে যারা মূলত হচ্ছে ডাকঘর সঞ্চয় স্কিম এবং সাধারণ হিসাব যেটা রয়েছে সেখানে ইনভেস্টমেন্ট করতেছে এবং সরকারের পোশাকার থেকে অনেক টাকা নিয়ে যাচ্ছে সরকার এই সকল খারাপ মানুষদের কিংবা কালোবাজারিদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই সাধারণ মানুষদের কথা ভেবে এই লিমিটটা দিয়েছে অনেকে এখানে হয়তো বা বলবেন আমরা পূর্বে তো ডাকঘর সঞ্চয় স্কিম কিনেছি বিশ লক্ষ টাকা একক নামে কিংবা তিরিশ লক্ষ টাকা যোগ্য নামে চল্লিশ কিংবা ষাট লক্ষ টাকা তাহলে কি আমাদের সমস্যা হবে না আপনাদের কোনো ধরনের সমস্যা হবে না এই যে নিয়মটা আছে লিমিটের ক্ষেত্রে এটা নতুনভাবে দেওয়া হয়েছে এবং যারা নতুনভাবে কিনতে যাবে তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটি কার্যকর হয়ে থাকবে এই মাসের বিশ তারিখ থেকে এই নিয়মটি কার্যকর হয়ে যাওয়ার কথা ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ করতে গেলে আপনার কি কি পেপার কিংবা ডকুমেন্টসের দরকার হবে ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ করতে গেলে আপনার এখন বেশ কিছু পেপারসের দরকার হবে এবং সঞ্চয় স্কিম সম্পূর্ণই চলে গিয়েছে অটোমেশন কিংবা ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় আপনি সর্বোচ্চ এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা পর্যন্ত কোনো প্রকার টিন সার্টিফিকেট কিংবা ব্যাংকের চেক ছাড়াই সরাসরি নগদ দিয়ে ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে আপনি একটা ডিপোজিট করতে পারবেন কিন্তু যখনই আপনার এই যে লিমিটটা রয়েছে এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা ক্রস করবে অর্থাৎ দুই লক্ষ টাকা কিংবা তারও অধিক টাকা যখন আপনি ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ করবেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই ন্যাশনাল আইডি কার্ড টিন সার্টিফিকেট আপনার ফোন নাম্বার এবং যে টাকা ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ করবেন সেই টাকাটা সম্পূর্ণই জমা দিতে হবে চেকের মাধ্যমে অর্থাৎ ব্যাংক চেক ছাড়া আপনি তখন আর জমা দিতে পারবেন না অনেকেই বলতে পারেন টিন সার্টিফিকেট কি টিন সার্টিফিকেট শব্দের অর্থ হচ্ছে ট্যাক্স আইডেন্টি ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট টিন সার্টিফিকেট কোথায় পাওয়া যায় এ সম্পর্কে হয়তো বা আপনারা জানতে চান তো এই জন্য উপরের আই বাটনে একটা ভিডিওটা দিয়ে দিব সেই ভিডিওটা আপনারা দেখে নেবেন এবং ঘরে বসে নিজের স্মার্টফোন দিয়ে আপনি অনলাইন থেকে টিন সার্টিফিকেট বের করে নিতে পারবেন কম্পিউটারের দোকানে গেলে হয়তো বা পঞ্চাশ টাকা কিংবা একশো টাকা দিলে আপনাকে টিন সার্টিফিকেট বের করে দিবে বাট আপনি যেহেতু নিজেই ঘরে বসেই কাজটা করতে পারছেন তো সেহেতু আপনি কম্পিউটারের দোকানে কেন যাবেন টিন সার্টিফিকেট তৈরি করতে ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে আপনি যদি বিনিয়োগ করতে যান কিংবা সাধারণ হিসাবে যদি বিনিয়োগ করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎসকর দিতে হবে উৎসকর সাধারণত মুনাফার উপর থেকে নেওয়া হয় আপনার আসল টাকার উপর থেকে কোনো প্রকার উৎসকর নেয় না সরকার যদি আপনি এক লক্ষ টাকার ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে ইনভেস্ট করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই তিন বছর মেয়াদ শেষে আপনি এখান থেকে সর্বোচ্চ তেত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত মুনাফা পাবেন কোনো প্রকার উৎসকর বাধিত তো এখান থেকে সরকার দশ পার্সেন্ট উৎসকর কেটে নিবে উৎসকর কেটে নেওয়ার পর আপনি প্রায় তিরিশ হাজার টাকার কাছাকাছি মুনাফা পাবেন যেটা সম্পূর্ণই আপনি যে টাকা ইনভেস্ট করেছেন সেই টাকার উপরে ডাকঘর সঞ্চয় স্কিম চাইলে যে কোনো একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের নামেও বিনিয়োগ করা যায় কিংবা নাগবাবকের নামেও এটা কিনা যায় সেক্ষেত্রে তেমন কোনো পেপার কিংবা ডকুমেন্টসের যদি প্রয়োজনের কথা বলি আপনার এবং নমিনি দুই কপি এন আইডি কার্ডের ছবি এবং সেটা সাম্প্রতিক হতে হবে প্লাস আপনার জাতীয় পরিচয়পত্র এবং নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্র এইগুলো নিয়ে আপনি আপনার নিকটস্থ যে কোনো ডাকঘরে গেলেই খুব সুলভ মূল্যে এবং খুব সহজে আপনি ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ করতে পারবেন কিংবা যে সাধারণ হিসাব রয়েছে সেই সাধারণ হিসাবেও বিনিয়োগ করতে পারবেন 
ডাক ঘরে যদি আপনি তিন বছরের জন্য একটা ফিক্সড ডিপোজিট করতে যান কিংবা সঞ্চয় স্কিম করতে যান সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ আপনাকে এখানে মুনাফার পরিমাণ দিচ্ছে এগারো দশমিক আঠাশ পার্সেন্ট কিন্তু আপনি দুই বছরের জন্য যদি ফিক্সড ডিপোজিট করেন সেক্ষেত্রে এখানে মুনাফার পরিমাণ সরকার দিবে দশ দশমিক সত্তর পার্সেন্ট এবং যদি এক বছরের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট করেন ডাক ঘরে সঞ্চয় স্কিমের আওতায় সেক্ষেত্রে আপনি এখানে মুনাফা পাবেন সাধারণত দশ দশমিক বিশ পার্সেন্ট ডাকঘর ব্যাংকের সাধারণ হিসাবে যদি আপনি বিনিয়োগ করেন সেক্ষেত্রে তিন বছরের জন্য বিনিয়োগ করলে মুনাফার পরিমাণ আসবে দশ দশমিক ডাবল জিরো পার্সেন্ট আপনি যদি দুই বছরের জন্য বিনিয়োগ করে থাকেন সাধারণ হিসাবে সেক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ পাবেন সাধারণত নয় দশমিক পঞ্চাশ পার্সেন্ট আর যদি আপনি এক বছরের জন্য সাধারণ হিসাব করে থাকেন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে মুনাফা পাবেন নয় দশমিক ডাবল জিরো পার্সেন্ট আপনি চাইলে ছয় মাস অন্তর অন্তর এখান থেকে মুনাফা উত্তোলন করতে পারবেন সবাইকে অনুরোধ করব ভিডিওতে লাইক দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন পূর্বে ডাকঘর সঞ্চয় স্কিম কিংবা সাধারণ হিসাবের ক্ষেত্রে মুনাফা উত্তোলনের জন্য সরাসরি ডাক ঘরে যে মুনাফা উত্তোলন করলেই হতো কিন্তু এখন নতুন নিয়ম অনুসারে সেটা সাধারণত আপনার সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে অর্থাৎ আপনি যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে টাকা বিনিয়োগ করবেন সাধারণত সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আপনার মুনাফাটা সরাসরি গিয়ে পৌঁছে যাবে অনেকে আমাকে এখানে বলবে ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে সাধারণত টিন সার্টিফিকেট ছাড়াই এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা যায় কিন্তু আপনি বললেন দুই লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা যায় আসলে সম্পূর্ণ বিস্তারিত কথাটি আমি আপনাদের বুঝিয়ে দেই আপনারা হয়তো বা জানেন বাংলাদেশ সরকারের আন্ডারে বেশ কিছু সঞ্চয়পত্র রয়েছে পরিবার সঞ্চয়পত্র বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র জাতীয় সঞ্চয়পত্র তিন মাস অন্তর মেয়াদি সঞ্চয়পত্র পেনশনের সঞ্চয়পত্র যে সঞ্চয়পত্র থাক না কেন এই সঞ্চয়পত্রে সাধারণত তিন সার্টিফিকেট ছাড়া আপনাকে বিনিয়োগের লিমিট ধরে দেওয়া হবে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত কিন্তু আপনি যদি ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ করতে যান সেক্ষেত্রে সাধারণত আপনার লিমিট ধরে দেওয়া হয়েছে তিন সার্টিফিকেট ছাড়া বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা পর্যন্ত 